வணக்கம் மகளே நாளுக்கு நாள் தமிழ்நாட்டில் வந்து தவறான தொடர்பு வந்து அதிகரிச்சுட்டு வருது அதுவும் வந்து கணவனுடைய நண்பனுடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறான தொடர்பு வந்து அதிகரிச்சுட்டு வருது இப்படி கணவனுடைய நண்பனுடைய தவறான தொடர்பில் இருந்த ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சம்பவம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் விழுப்புரம் அருகே இருக்கக்கூடிய வி அரியலூர் கிராமத்தை தான் நடந்திருக்கு இந்த வி அரியலூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் ராஜ்குமார் இவர் வந்து ஒரு தனியார் பேருந்தில் வந்து டிரைவராக அதாவது ஓட்டுநராக வந்து பணி செஞ்சுட்டு வர்றாரு இவருடைய மனைவி தான் லதா இவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமாகி ஆறு வயதில் வந்து ஒரு மன வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி குன்றிய ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குது தன்னுடைய மூத்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரி மன வளர்ச்சி குன்றியதாக இருக்கிறதால அந்த குழந்தைக்கு மேலே அதிகமான அன்பு காட்டி இருந்திருக்காரு ராஜ்குமார் ஸோ அதனால் இன்னொரு குழந்தை பார்த்தா அது எப்படி இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்தினாலையும் இந்த ஒரு குழந்தைக்கு மேலே நம்ம பெற வேண்டாம் இந்த ஒரு குழந்தைக்கே நம்ம அதிகமான பாசத்தை கொடுத்து வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதிகமான பாசத்தை காட்டிட்டு வந்திருக்காரு அந்த மன வளர்ச்சி குன்றி அந்த ஆறு வயது குழந்தை வந்து அப்பா அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் தான் பேசும் அது மற்றபடி எந்த வார்த்தையும் பேசாது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா கடந்த திங்கட்கிழமையில் வந்து வழக்கம் போல் வேலை முடிச்சுட்டு இரவு வந்து ராஜ்குமார் வந்து வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு மறுநாள் அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலையிலே வந்து அவங்களுடைய மனைவியான லதா வந்து கணவர் வந்து மர்மமான முறையில் வந்து இறந்து கிடந்துட்டாரு ஒருவேளை அவருக்கு வந்து திடீர்னு வந்து நைட்டில் வந்து மாரடைப்பு ஏற்பட்டுருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்கம் பக்கத்தில் இருப்பவங்கள்டையும் கணவனுடைய உறவினர்கள் அந்த பெண்ணுடைய உறவினர்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்குமாருடைய ராஜ்குமாருடைய உறவினர்களுக்கு வந்து அவங்க உடலில் அவங்க தூக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கும்போது அவங்க உடலில் வந்து சில காயங்கள் இருந்ததை வந்து பார்த்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை அவருடைய கழுத்தில் வந்து காயங்கள் வந்து தெளிவாகவே தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இதனால் வந்து ராஜ்குமாருடைய உறவினர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கு உடனடியாக வந்து அவங்க பாடியை கூட எடுக்கல அந்த வீட்டிலே பாடி வச்சுட்டு உடனடியாக வந்து விழுப்புரம் தாலுகா காவல் ஆய்வாளரான ஜெய்சங்கருக்கு வந்து இப்போ காவல் நிலையத்துக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தகவலும் தெரிவிச்சிட்டாங்க உடனே வந்து அவரும் அந்த போலீஸார்கள் வந்து அந்த சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து அவங்களும் பார்வையிட்டுருக்காங்க அதன் பின்னர் வந்து ராஜ்குமாரோட சடகத்தை வந்து கைப்பற்றி விழுப்புரம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும் உடல் கூறு வாயுக்காக வந்து அனுப்பி வச்சுட்டாங்க பின்னர் இந்த சந்தேகத்தின் பேரில் தான் மனைவியான லதாவிடம் போலீஸார் விசாரணை நடத்தினார்கள் அதில் தான் ராஜ்குமாரின் நண்பரான விழுப்புரம் வலதுரெட்டியைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் என்போருக்கும் லதாவுக்கும் இடையே கூடா நட்பு இருந்தது தெரிய வந்தது இதற்கு லதாவின் கணவனான ராஜ்குமார் இடையூறாக இருந்து வந்ததுடன் அவர்களின் கூடா நட்பையும் கண்டித்து வந்துள்ளார் இதனால் ராஜ்குமாரை கொலை செய்ய அவர்கள் இருவருமே திட்டமிட்டனர் திங்கட்கிழமை நள்ளிரவு ராஜ்குமார் வீட்டுக்கு வந்ததுமே ரஞ்சித்தும் லதாவும் சேர்ந்து கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்துள்ளனர் விசாரணையில் தெரிந்தது இதையடுத்து லதாவையும் ரஞ்சித்தையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி மறியார்கள் இந்நிலையில் தான் மன வளர்ச்சி குன்றிய இந்த பெண் குழந்தை அப்பா என்ற சொல் மட்டுமே பேச தெரியுமாம் அனைவருமே பார்த்து அப்பா என்று கூப்பிடுவதை பார்த்து அந்த பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஆழ்த்தியது கூடா நட்பு ஏழில் முடியும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு நிரந்தர உதாரணமாக அமைந்துள்ளது மேலும் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் குழந்தைகளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டிய பெற்றோர்களை தடம் மாறினால் பிஞ்சு குழந்தைகளின் எதிர்காலம் தடம் மாறதானே செய்யும் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத மறக்காமல் பதிவு பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் பல வீடியோக்களை மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்